ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நான் உங்கள் சுதாஷன் நம்ம இன்றைக்கு இந்த வீடியோஸில் பார்க்குறக்க மட்டும் சொன்னால் ஃபோட்டோஷாப்பில் இன்வெஸ்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது அதாவது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பேசிக்காக படிக்கிறவர்களுக்கு இந்த இன்வெஸ்ட்ன்ற விஷயம் வந்து தெரியாமல் இருந்திருக்கும் இந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம ஒரு ஒரு இமேஜ் சரி ஒரு ஒப்ஜெக்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட செலெக்ஷனை நம்ம வந்து செய்யக்குள்ள அந்த இன்வெஸ்ட் என்ற விஷயம் வந்து மிக முக்கியமாக காணப்படுது நம்ம நிறைய டூல்ஸ்கள் பார்க்க இருக்கோம் அதுக்கு முந்தைய ஆல்ரெடி சில செலெக்ஷன் டூல்கள் பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி இந்த இன்வெஸ்ட் என்ற விஷயத்தை நான் சொல்லலை அதால் இன்றைக்கு என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் இந்த இன்வெஸ்ட் என்ற விஷயம் என்ன எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அதில் என்ன பெனிஃபிட் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க இருக்கோம் பார்க்கறதுக்கு முந்தைய நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் அதே போல் பக்கத்தில் இருக்கிற வெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கணும் சொன்னால் லைக் மாதிரி டெய்லி வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடையக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஃபோட்டோஷாப்பை ஃபஸ்ட்டுக்கு ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் நான் என்ன செய்ய வேண்டிய சொன்னால் ஒரு இமேஜ் ஒன்று வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதில் மிக முக்கியமாக நம்மளை தெரிஞ்சு தெரி தெரியக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் சாதாரணமாகவே நம்ம நிறைய நிறைய விஷயம் பார்த்துருக்கோம் அதாவது வந்து மார்க்கெட் டூல் பார்த்துருக்கோம் அதே போல் லாஸ் ஒரு டூல் பார்த்துருக்கோம் லாஸ் ஒரு டூல் நம்ம இன்னும் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முந்தைய நம்ம என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் இந்த இன்வெஸ்ட் சொன்னால் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இன்வெஸ்ட்ன்றது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒப்ஜெக்டை வந்து நம்ம சாதாரணமாக செலக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் எந்த டூலை யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணாலும் கூட உதாரணத்துக்கு இந்த குறிப்பிட்ட இமேஜை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் என்றாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ள உதாரணத்துக்கு நான் இதில் வந்து டிசெலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் செலக்டுக்குள்ளே போய் டிசெலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் டிசெலக்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் செலக்ட் பண்ணதை இல்லாமல் செய்கிறதுக்கு டிசெலக்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு ஷார்ட் கட் கீ இருக்குது கண்ட்ரோலோட டி இப்போ என்ன செய்ய வேண்டிய சொன்னால் இந்த குறிப்பிட்ட இமேஜில் நான் ஒரு மாற்றம் மட்டும் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு இந்த லேயரில் அந்த லொக்கை எடுத்து விடுறேன் அது உங்களுக்கு என்ன தெரியும் சொல்லி தெரியும் நான் இந்த குறிப்பிட்ட இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இமேஜில் நான் ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கொள்கிற மாதிரி இமேஜில் அந்த கலரை கொஞ்சம் கூட்டிக்கொள்கிறேன் இந்த ஹியூ சட்டுரேஷனில் போயிட்டு அவற்றை கலரை வந்து கொஞ்சம் சட்டுரேஷனை கொஞ்சம் கூட்டிக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்த முடிச்சு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த நல்லா அந்த மாற்றம் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த சட்டுரேட் பண்ணியிருந்ததால் அந்த கலர் வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் கூடி இருக்குது அதுதான் நடந்திருக்கு இப்போ இந்த அடிப்படையில் இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ண ஏரியா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சுருக்குன்னு சொன்னால் இந்த மாற்றம் நடந்திருக்கு இதில் ஃபோட்டோஷாப்பில் இன்வெஸ்ட்ன்றது என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் இது வந்து இந்த மாற்றங்கள் செய்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு இமேஜை வந்து வேறு வட்டி எடுக்கிறதுக்கும் சரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவை தனியாக ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கும் சரி நம்ம இந்த இன்வெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் நம்மளோட டைமை வந்து சர்வ் பண்ணி கொள்ளலாம் உதாரணத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்ய நினைக்கிங்கன்னு சொன்னால் இந்த குறிப்பிட்ட இமேஜில் இந்த பேக்ரவுண்ட் அதாவது வந்து இந்த குறிப்பிட்ட இமேஜ் இந்த செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இடம் தவிர்த்து மற்ற பகுதிகளை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரிமூவ் பண்ண நினைக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு இமேஜ் செலக்ட் பண்ணி ஒரு இந்த உருவத்தை மட்டும் வட்டி எடுக்க போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு பின்னால் இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே தேவையில்லை ஏன்னு நம்ம ஒரு புதிதாக ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஒன்று அப்ளை பண்ண நினைக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த சுச்சுவேஷன் இல்லை நீங்கள் என்ன செய்வீங்கன்னு சொன்னால் இந்த குறிப்பிட்ட இமேஜை தனியாக வேறையாக தூக்கிட்டு போவீங்க இன்னொரு லொக்கேஷனுக்கு அதை விட ஈஸியாக இன்னொரு வேலை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் உதாரணத்தை பார்த்து முடி சொன்னால் நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அதே மாட்டத்தை இப்போ நம்ம இமேஜில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போய் கியூ சட்டுரேஷனில் போய் சும்மா ஒரு கலர் சேஞ்ச் பண்ணி காட்டினேன் உங்களுக்கு சட்டுரேட் பண்ணி காட்டினேன் அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் ஒரு மாற்றத்தை செஞ்சு காட்டினேன் அல்லது இன்னாரிக்கு மூவ் டூவில் செலக்ட் பண்ணி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இவர் என்ன செய்யலாம் அப்படி நம்மளுக்கே தெரியும் வந்து இவரை வந்து வேறு எடுக்கலாம் அதாவது வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இதே விஷயத்த இந்த இன்வெஸ்ட் என்ற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த குறிப்பிட்ட பகுதி தகர்ந்த மற்றது எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவையில்லைன்னு சொன்னால் என்ன செய்யறேன் சொன்னால் அதுக்
உதாரணத்துக்கு செலக்ட்டுக்குள்ள போய் இன்வெஸ்ட கொடுத்தீங்க சொன்னால் இந்த பகுதியை தவிர்த்து இன்னும் மற்ற வெளியில இருக்கிற பகுதி மட்டுமே என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் செலக்ட் பண்ணப்பட்டு இருக்கும் இப்போ எல்லாமே செலக்ட் பண்ணப்பட்ட மாதிரி இருக்கு இருந்தாலும் நான் இங்கே இமேஜுக்குள்ள போயிட்டு நான் இங்கே கியூ சர்டிஃபிகேட் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் பண்ணி செஞ்சேன்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த குறிப்பிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணப்பட்ட பகுதி மட்டும்தான் அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த வெளியில் இருக்கிற அதாவது வந்து வெளியில் அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட ஆப்ஜெக்ட் தவிர்த்த எல்லா இடத்துலையும் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட மட்டும் நடக்கும் இது வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணுற ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லை உதாரணத்துக்கு நீங்கள் என்ன இருக்கிறத வந்து தூக்கினாலும் கூட அந்த நம்மளுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட இமேஜ் வந்து இருக்காது உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ இலக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணேன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் தவிர்த்து மற்ற பகுதிகள் எல்லாமே வந்து இல்லாமல் போயிடும் ஏனென்று சொன்னால் இந்த இன்வெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்குரிய மிக பிரதான நோக்கம் என்னென்று சொன்னால் நம்ம அந்த டைமை வந்து இலக வேகப்படுத்தி கொள்ளலாம் உதாரணத்துக்கு இப்போ இன்னும் இருக்கிற இமேஜுக்கு நம்ம ஒரு பேக்ரவுண்ட் போட நினைச்சோம் என்று சொன்னால் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் இன்னும் இருக்கிறத வந்து தூக்கி கொண்டு போய் இன்னொரு இதில் போடுவோம் அதோட நம்ம என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் இது ஈஸியாக நம்ம இடத்துலையே வந்து க்ரோ பண்ணி என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் இந்த பகுதியை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னு அந்த செலக்ட் பண்ண பகுதியை வைத்து கொண்டு ஒரு பேக்ரவுண்டை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் விட சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் உதாரணத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் புதிதாக ஒரு லேயர் ஒன்றை கிரியேட் பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு புதிதாக ஒரு லேயர் கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் நம்ம வந்து உதாரணத்துக்கு இந்த இமேஜ் நல்லா கிளியராக வெட்டியிருக்கோம்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ வெட்டி இருந்தோம்னு சொன்னால் இதுக்கு தேவையான மாதிரி ஒரு கலரை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணி விடலாம் இப்போ ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஃபேன் பேக்கெட் எல்லாம் பார்க்கறக்கும் இதில் வந்து எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் வேண்டா சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே ஃபில் பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு இந்த லேயர் வந்து ஃபில் ஆகிட்டு இருந்தாலும் கூட நம்மளுக்கு இந்த இமேஜ் லேயர் வந்து கீழே இருக்கிறபடியாக வந்து இந்த மேலுக்கு ஃபில் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது மேலுக்கு இருக்கிறபடியா அதை வந்து மறைஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம் முடி சொன்னால் இந்த லேயரை வந்து மேலுக்கு தூக்கி விட்ட முடி சொன்னால் இந்த இமேஜ் நமக்கு என்ன செய்யப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தனிப்பட்ட அடிப்படையில் வேறையாக நம்மளுக்கு வந்து இவர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த அடிப்படையில் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு இந்த இன்வெஸ்ட்ன்ற விஷயம் உதாரணத்துக்கு இன்னா இருக்கிற இமேஜை வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களே இப்போ செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இன்வெஸ்டை கொடுத்த முடி சொன்னாலும் செலக்டுக்குள்ள போய் இன்வெஸ்டை கொடுத்த முடி சொன்னால் அந்த மற்ற பகுதி செலக்ட் பண்ணப்படுது இப்போ டிஃபால்ட்டாக செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிற பகுதி யார் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு வெளி உள் வெளியில் உள்ள பகுதி தான் இந்த வெளியில் உள்ள பகுதி தவிர்த்த இன்வெஸ்ட்ன்றது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸான ஒரு டெஃபினிஷன் இல்லை அது வந்து எது ஆக்டிவ் அதாவது வந்து கரண்டாக வந்து கரண்ட்லி வந்து எது வந்து ஆக்டிவில் இருக்குதோ எது செலக்ஷனில் இருக்குதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டான விஷயத்தை தான் அது செய்யும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம் முடிச்சுனா நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் இருக்கிற அந்த குறிப்பிட்ட பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு செலக்ட் ஆகிருக்கு இருந்தாலும் கூட நம்மளுக்கு இப்போ பார்த்தோம் முடிஞ்சு சொன்னால் நம்மளுக்கு இப்போ மூட்டுவில் தூக்கினோம்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு யார் தூக்கு போகிறாருன்றோ ஒரு கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு வெளியில் இருக்கிறவர் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்டிவில் இருக்கார் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் திரும்ப இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் சொன்னால் இவர் கொப்பசிட்டு சொன்னால் இன்னும் அடிக்கிற இது வந்து என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் செலக்ட் பண்ணப்படும் அப்போ செலக்டுக்குள்ளே போய் இன்வெஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த குறிப்பிட்ட ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் நம்மளுக்கு செலக்ட் பண்ணப்படும் இப்போ இந்த அடிப்படையில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம தேவைக்கிட்ட நம்ம என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் ரிமூவ் பண்ணிக்கொள்ள ஏன்னா இதை வந்து சொல்ல வரணும்னு சொன்னால் இப்போ இந்த நிறைய விஷயம் வந்து பார்க்க இருக்கேன் இருந்தாலும் கூட இந்த ஆப்ஜெக்ட்ன்ற விஷயத்தை பார்க்க போனோம் என்று சொன்னால் இந்த இன்வெஸ்ட்ன்ற விஷயம் வந்து நிறைய இடத்த யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இதை வந்து இப்போவே நம்ம கிளியராக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க போகுது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்குமட்டு நினைக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமா நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறீங்க அது வந்து நம்ம பென்பூரில்